ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா வோல்டேஜ் ரெகுலேஷன் ட்ரான்ஸ்மிஷன் லைன்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த டைகிராம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாங் ட்ரான்ஸ்மிஷன் லைன் நான் வரைஞ்சிருக்கேன் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ரிசிஸ்டர் இண்டக்டர் கெப்பாசிட்டர் இந்த ஃபார்மெட்டில் தான் இருக்கும் ட்ரான்ஸ்மிஷன் லைனில் ஸோ த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் வோல்டேஜ் ரெகுலேஷன் இருக்குது நார்மல் வோல்டேஜ் ரெகுலேஷன் சர்ஜிம் ரோடிங் அண்ட் ஃபெரைட்டி எஃபெக்ட் ஸோ நார்மல் வோல்டேஜ் ரெகுலேஷன் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரிசிவிங் அண்ட் வோல்டேஜ் லெஸ்ஸாக தட் ஆஃப் த சென்ட் அண்ட் வோல்டேஜ் ஸோ சென்ட் அண்ட் வோல்டேஜ் கம்மி பண்ணுவோம் ரிசிவிங் அண்ட் வோல்டேஜ் கம்மியாக இருக்கும் இதுதான் வந்து நார்மல் வோல்டேஜ் ரெகுலேஷன் இது எங்கே பார்க்கலாம் நம்ம ஹவுஸ் ஹோல்ட் அப்ளையன்சஸ்லேயே பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம ஹவுஸ் ஹோல்டில் இருக்கக்கூடிய ஃபேனில் உள்ள மோ இண்டக்ஷன் மோட்டார்ஸ் கிரைண்டர் உள்ள இண்டக்ஷன் மோட்டார்ஸ் இது எல்லாமே வந்து இண்டக்ஷன் மோட்டர் லோடு இண்டக்ஷன் லோடுன்றதுனால கண்டிப்பாக ரெகுலேஷன் வந்து கண்டிப்பாக இதில் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இதான் வந்து நார்மல் வோல்டேஜ் ரெகுலேஷன் இது வெரி சேஃப் ஸ்ட்ரெச் மிட்டஸ் லோடிங் பார்த்தீங்கன்னா சென்னிங் அண்ட் வோல்டேஜ் ஈக்குவல் டு தட் ஆஃப் த ரிசிவிங் அண்ட் வோல்டேஜ் ஸோ இந்த இண்டக்டர் வந்து எப்போதுமே வந்து பவர் வந்து டிமாண்ட் பண்ணும் வேறு கெப்பாசிட்டி ஸ்டோர் பண்ணி வந்து டொனேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் இந்த டோனே இந்த டொனேஷன் வந்து டிமாண்டு எப்போ ஈக்குவல் ஆகுதோ அன்னைக்கு தான் வந்து இந்த கண்டிஷன் பண்ணி சர்ஜி மிடஸ் லோடிங் இது ஈக்குவல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக ரிசிவிங் அண்ட் வோல்டேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு சென்னிங் அண்ட் வோல்டேஜ் ஏன்னா இது ரிசிவிங் எண்டில் ச ஸ்டோர் பண்ணுது இது வந்து சென்னிங் எண்ணில் வந்து வாங்கிகிட்டே இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு ஈக்குவல் ஆகும்போது விஎஸ் ஈக்குவல் டு விஆர்ன கண்டிஷன் அப்ளை ஆகுது இதோட பவர் என்ன அதாவது இண்டக்டரோட பவர் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஸ்கொயர் எக்ஸல் வேறு கெப்பாசிட்டி வி ஸ்கொயர் பை எக்ஸி இந்த ரெண்டு ஈக்குவல் பண்ணி போட்டிங்கன்னா அதில் வரக்கூடிய எக்ஸ்பிரஷன் தான் ஜெட் சீக்கிரம் ரூட் ஆஃப் எல் பை சி இந்த ஜெட்டுன்றது தான் வந்து சர்ஜ் இம்பிடன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அது சியூனிட் இஸ் ஓம் தான் ஸோ ரூட் ஆஃப் எல் பை சி ஸோ லாஸ்ட்டாக பார்த்திங்கன்னா ஃபெரண்ட் எஃபெக்ட் ஃபெரண்ட் எஃபெக்ட்னா சோர்ஸ் சாரி சென்டிங் அண்ட் வோல்டேஜ் இஸ் லெஸ் தேன் தட் அவர் ரிசிவிங் அண்ட் வோல்டேஜ் ஸோ ரிசிவிங் அண்ட் வோல்டேஜ் வந்து ஹையராக இருக்கிற தான் பேர் தான் வந்து ஃபெரண்ட் எஃபெக்ட் எது எது வந்து எதுனால நடக்கும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நோ லோட் அல்லது லைட் லோட் இந்த ரெண்டு கண்டிஷனில் மட்டும் தான் நடக்கும் லோட் இருக்க சைட் நடக்காது ஸோ ட்ரான்ஸ்மிஷன் சைடில் இது கண்டிப்பாக இருக்கும் ஏன்னா அது வந்து நல்லா நோ லோட் அது லைட் லோட் கண்டிஷன் இருக்கிறதுனால இந்த கெப்பாசிட்டர் ஃபுல்லாக சார்ஜ் ஆகும் ஹென்ஸ் இந்த இடத்துல வோல்டேஜ் அதிகமாக இருக்கிறனால இதை வந்து ஈஸியாக வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சைடு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும் நம்மளால் ஸோ ஹை அமௌண்ட் ஆஃப் வோல்டேஜ் வந்து இதில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியுன்றதுனால தான் வந்து இந்த ஃபெரண்ட் எஃபெக்ட் வந்து அப்ளை ஆகுது ஸோ மேபி அந்த ஃபெரண்ட் எஃபெக்ட்டை கொஞ்சம் நம்ம குறைக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக லோட் யூஸ் பண்ணலாம் சார் பட் ஓவர் யூஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த கண்டிஷன் வந்துடும் ஹென்ஸ் நம்ம எதுவும் செய்ய முடியாது அந்த இடத்துல ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியாது பவர் லாஸ் ஆகும் ஸோ லைட் லோட் அப்படின்ற கண்டிஷன் லைட்டாக ஒரு லோடை லைட் லோட் கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஓரளவு வோல்டேஜ் வந்து மெயின்டைன் ஆகியிருக்கும் ஸோ அதை வந்து ஈஸியாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரான்ஸ்மிஷன் சைடு யூஸ் பண்ணுறாங்க ரிசிவிங் சைடு அதாவது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சைடு வந்து இது நடக்காது காரணம் நம்ம லோட் கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் வோல்டேஜ் ரெகுலேஷன் நார்மல் வோல்டேஜ் ரெகுலேஷன் சர்ஜிமெண்ட்ஸ் லோடிங் அண்ட் ஃபெரண்டி எஃபெக்ட் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது நம்ம ஹவுஸ் ஹோல்டு அப்ளையன்சஸ் சொல்லி சொல்லிட்டேன் ஸோ இதை வந்து நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக பார்த்துக்கணும் ஸோ அந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் டிஸ்க் டவுட்ஸ் எதாவது இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்கள் அண்ட் மறக்காம நம்ம வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு